心，海底鲸鱼的沉睡。不过这个花司工艺呢，对于现在女儿也还是有点困难，就得跟你一起做。嗯，我想一个人弄，因为舅舅的生日就快到了，送给舅舅的生日礼物一定得是我自己亲手做出来的。真有你的，舅舅等你。只是不是现在，现在你还没有力气勾好这个花司。得等到你十八岁成人之后，再做出这个物件儿，当做生日礼物送给舅舅，好不好？嗯，那我不会让舅舅失望的。君子一言，驷马难追。现在怎么办啊？你有主意吗？嗯，现在当务之急就三个，第一个就是沈卷的学业，我可以把重点和考点都写下来，让他看一眼就能明白。第二个的话，沈卷要照顾舅舅，还要学习，肯定顾不上店里了。这银饰店得有人看吧？咱们总得保证银饰店的收入能撑到下个月的房租。不就挣房租吗？这事儿我来。你们来啦！建议把自己关礼物做银饰呢，创生肯定有点，好像是出不来了。饭盒给我吧。行，那我进去看一眼啊。
有位名人曾经说过，碎片时间是能记住最多东西的黄金时间，所以你得抓紧利用起来啊！哪个名人说的？远在天边，近在眼前。这是我给你记的笔记，都是老师上课讲的，基础的我就忽略了啊。这些都是重点，你看一眼，有不懂的再问我。啊。我可是答应你舅舅，要督促你好好学习，顺利毕业的。你可别让我对他食言。外卖到了，谁来签收一下？你看我也没耽误吧？来，赶紧尝尝，看看饭菜合不合胃口。哎，你不是还要高考吗？你赶紧回去吧。哎，我都算过了，我从家里到这儿的时间刚好可以代替我每天的耐力训练。来，赶紧吃。这是王一阳给你准备的换洗衣服。哎，他让我问你一下，就是你放店里那个联系客户的手机密码是多少？他们准备改一下备注，说我们店里最近只在线下和夜间服务，暂停定制服务。哦，我回头发给他。行。谢谢你们，为我想那么多。谢错人了，这些全是我们小林老师安排好的。赶紧吃吧，一会儿凉了。吃吧。那我先走了，好好学习啊！嗯，拜拜。拜拜。你洗完之后看看这个啊。嗯。哎，你带我来这儿干嘛？你到那儿站着，别动，等会儿就知道了。我听别人说，愿望没实现也可能是许的太多了，但是，这是我用许愿气球许的第一个愿望，所以肯定能实现。
已经能实现。来吧。时光是一段梦话，有着说不完的话。你等我的那个夜晚，说星星好亮。爱情在掌心发芽，心事在眼眸流淌。我们未完的故事，写到哪了呢？多想拥。谢谢你。所以，我就是想告诉你，你难过的时候，我们会陪你难过；你开心的时候，我们肯定会陪你开心。舅舅一定会好起来的。一定会好起来的在哪儿呢？我在店里呢。今晚的饭很好吃。饭多好听啊！哎、马上就要到舅舅的生日了，我要履行过他的约定。就上到这儿吧。
啊，请你尽快来下病房。桂生，我救救他。啊，病人情况已经基本稳定了。啊，我们后续再观察观察。啊，啊谢谢谢谢谢谢桂生。大舅，嗯，要不然你先回去吧。舅舅今天过生日，我想陪陪他。啊、嗯，哎，我这脑子，过生日，金河。生日快乐啊！那行，沈娟，那你陪陪你小舅舅。嗯舅舅已经度过了危险期，转回特虎病房。晚上银饰店见，娟也包场，请大家吃饭。娟爷，我等这一刻好久了，这个惊喜有点突然。好嘞，好嘞，晚上见。我今晚来不了了，另一些公事，得回去一趟。吃啦！哎呀，那你今天什么时候来啊？妈，你教教他呀。哎呀，还是想回家了啊！你看你不在，我们吃的多开心，真好。哎，好辣！二婶，我这肚子这么多都吃不完。林雨晶，出来吃饭。好。我听你把小龙虾吃了，什么时候见？你决定吧。那就说好了，明天见。去哪儿？跟我来就知道了。说要带我去哪儿了吗？待会儿到了下车了，你就知道了。我。当生命出现一束光，那是谁追随的方向？我们总会有迷惘。人生也总有起航，当你坐在我身边，问我哪里才是家，我只想夜空的一颗星，就是它指引的地方。哇，海洋世界、啊。
啊，这是为了感谢小林老师这段时间的辛苦付出，而且啊，你答应过我。答应你什么呀？答应我，我开心的时候你陪我一起开心。你难过的时候我们会陪你难过，你开心的时候我们肯定会陪你开心。那我们今天得把所有的项目都玩一遍。没问题，套票呢已经给你安排好了。走啊！先玩什么？啊，不错啊。嗯。沈铁柱同学，我给你买一这个。我不要。人家都带了。我不带。你得带。我不带。为什么呀？社会哥呢，都不带这个。那我自己带。小姑娘，你看我怎么样？你让我带十个，我都带。多少钱？二十吧。走吧。你看我这样可爱吗？可爱。那你想不想像我一样可爱？想。再来啊！哎，神君，啊，那熊上面是我名字。嗯，小姑娘，玩一玩，十块钱二十万。那熊怎么得呀？第一排二十个，全部打中。呃，你要打中一个呢，就送你一个钥匙扣；你要打中十个，送一对情侣马克杯，怎么样？来十块钱的，来，好嘞。好，来我试试，看准了啊。
好等啊。哎，不错，加油加油！正常。恩断义绝了，想那个，得一拍全中。老板，这样吧，二十个气球你随便扔，要是我全部打中了，那熊归我了。扔着打呀，二十个你全部能打中？又开始了。小伙子，你是干嘛的呀？我就是一个普通高中生。也行。那我二十个气球扔出来，如果你全部都能打中的话呢？十块钱我分文不收，瞧见没有？我的镇店之宝白送给你们，怎么样？我扔了啊！我真扔了，扔啊！牛叉呀，兄弟，要发死加持啊！全中！哇！我说小伙子，你确定这是个普普通通的中学生？不然呢？老板，你说的，全中了十块钱退给我吧。这个嘛，这，这我是，哎呀，我这生意都赔了，我这。那，行行行。老板，我刚才也中了一枪，是不是能换个钥匙扣啊？拿吧拿吧，现在算我倒霉。好，好，走吧，慢走。会玩吧？对，压力。你怎么做到的？简单。啊，问你。来，我来，我来。是我的，不是说给我了吗？我啥时候跟你说了给你？那我给你换。不想换算了。哎，行，换。钥匙。
射击摊的气球到底是怎么回事？啊！哎，我跟你说，像这种射击摊的老板，他是不会让客人中一排完整的气球，所以他会在每排气球里边加几个特别厚的气球，一般的气枪都打不穿。你也打不穿？嗯。对啊，所以我让老板一个一个抛，他肯定会选轻的抛，因为轻的飘得快。那不就更难打中了吗？哦，我之前学过射击，这种气球什么的都是入门的。你还学过射击呢？嗯，你会的挺多的呀，你还会什么呀？嗯，还有很多，你都想知道。鬼才想知道。谢谢你啊，沈娟。其实今天我特别开心。要进去干啥去？你们快一点！一会儿夹死！进吧，各位。哈哈娘们唧唧的，你买它干嘛呀？你该洗洗眼，也该醒醒脑了。嗯，板儿都还挺软。给我放呀！我跟你说，你要是给我弄脏了，我今天让你横着出去。干嘛呀？我就看了一眼。这是我的。
。喂，我是林芷，我到普城了。大家安静一下啊！我来说两件事儿。第一件事是这周五下午，给你们放半天假。还有一件事是，咱们利用这半天假呀，开一次家长会啊！好，不怕了。回去我通知你们的家长，周五下午啊，一会儿好好听课。假，这个假。还不如不放吧。我爸妈呀，忙得很。哎，叫他们过来开家长会，那我得提前预约。小我打电话吧。你怎么办？大舅来吗？哎，这种事儿也不好麻烦大舅。你呢？叫你哥来。我，我还是再跟老刘说说吧。嗯、你这个要求我不能答应。按照学校的规定，如果家长实在有特殊情况不能来参加家长会，那也应该由家长来跟班主任沟通。啊，你是今年刚转过来的，你的家长我还一回没见过，我还想借着这次家长会，让你的家长多了解一下你在学校的情况。我成绩还行啊，不需要家长操心，没什么需要他们了解。宁静，你这个想法可不对。那老师跟家长沟通，也不只是为了学习。再说，你在学校一直表现的都很好，那你家长来，也是接受表扬，这是好事儿，对吧，王老师？对呀、啊，我还想见见你父母呢。那你要是觉得为难，我给你爸打个电话。啊，不用，那我还是自己跟他说吧。谢谢老师。我是刘福江。喂，哥，我又有事儿相求了。又要我陪你演戏吗？你这次不用演，你就真情流露就行了。来学校帮我参加个家长会呗。你就夸一下你妹妹的良好品格，顺便介绍一下学校的荣誉表彰就行了。行，可以。谢谢了。笑什么呀？怎么了？不像。像，像二十年以后的你。啊，这边请。一会儿开完家长会，刘福江可能会找你聊聊。要是说到孟伟国，你千万别说漏了。你话可真多啊你。我这不是让你扮演好我的家长吗？你就放心吧，林雨晴在学校表现特别好。谢谢。哎，林雨晴，来，你妈来了。这是你妈。
看看你。我们准备开家长会，你妈来了，正好和她聊一下你的情况。林雨晶，你不是叫我来跟你开家长会的吗？这位是，我是他哥。哦。座位在哪儿？呃，家长会马上就要开始了，这样吧，你们先进去，啊，有什么话等家长会结束后再聊，好吧？嗯、看着许愿气球飘向远方，我在心里默默祈祷，未来的日子，你开心的时候。我陪着你开心，你难过的时候，我会陪着你难过。别忘了，这是我们的约定。心情牵挂。